ሰላምትን አይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የዝተነኛ ክፍል ጂኦግራፊ ዩኒት 3 ፓርት 3 ላይ እንገኛለን ሁለት ቶፒኮች ይኖራናል በዚህ ፓርት ላይ ማለት ነው የመጀመሪያው ቶፒክ major mineral resources and their distribution in Ethiopia የሚልና biotic okay biotic resources of Ethiopia የሚል ሌላኛ ቶፒክ ይኖራናል ማለት ነው ይሄኛው ትንሽ ሳፋ ይላል የላይኛው ትንሽ አጠር ያለች ነች ባንድ ክፍል ውስጥ አድርገን የምንመማር ይሆናል ማለት ነው ቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንዲሁም በየጊዜም ለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳልፋጁ ደሞ የዶል ምልክቷን በመጫን በተሰብ እንድትሆኑ አክሩቴ ግቪዬ ነው ማለት ነው እቀጣው ደለቱ ክላስ አልፋ አለው አብራችሁ ቆዩ ሶ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ ሜጀር ሚነራል ሶርሰስ ኤንድ ዳይር ዲስትሪቢዩሽን ኢን ኢትዮጵያ ነው ኦኬ ስለ ሚነራል ነው ምን አላ ወይስ ስለ ሚነራል ሃብቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ስፔሻሊ ማለት ነው ምን እንደይመስሉ እንዴት እንደተሰራጩ እና ያለን ማለት ነው እዚህ ጋር ከተርሞቻችን ኮል ጎልድ ሜታሊክ ሚነራል እና ሜታሊክ ሚነራል ፔትሮሊየም እና ፕላቲኒየም እዚህ አካባቢ ተዘረዘሩት በመሉ ምንድናቸው ሚነራሎች ናቸው ማለት ነው ሚነራሎች ናቸው According to some preliminary uh, geological survey there is an agreement that Ethiopia has many different types of untapped mineral deposit እንግዲህ geological surveyዎች እንደሚያወሩት ከሆነ ወይም እንደሚነግሩን ከሆነ ኢትዮጵያ የበርካታ ሚነራሎች ክምችት ያለባት አገር ነች especially untapped mineral deposition ሲል ያልተጠቀምንባቸው ወይም ዩቲላይዝ ያልሆንባቸው ወይም ከነመኖራቸው የሚያላረገቀጥናቸው ማለት እንችላለን የበርካታ ሚነራሎች ባለቤት ናት ለምሳሌ ሳሙያር ጎልድ ሊኖር ይችላል ኦር ኮል ሊኖር ይችላል እንዳልለ እንግዲህ ጂኦሎጂካል ሰርቪዮች ያሳውቃሉ ግን ማንንም ቼክ አርጎ ያወጣው የለም የተጠቀመው የለም ምክንያቱም እሱ ለማውጣት ኒዮሎጂ ያስፈልጋል ወቀት ያስፈልጋል ቴክኖሎጂ ያስፈልጋል ሶስቱ ነገር ደሞኛ ስለለለን እንዳል እንደተቀመጠ ነው ማለት ነው። None of them is uh, currently extracted on a large scale either for commercial or industrial use. እንግዲህ untapped mineral ስንል utilize ያልሆኑ ወይ ሚያልወጣ ድሮን ያልሆነ እዛው መሬት ላይ ተቀመጠ ማለት ነው። So andem mineral outen sinitakkembeta aytay. Le commercial ወይ ለንግድ ሊሆን ይችላል ለኢንደስትሪ ሊሆን ይችላል ምንም አይነት አልተጠቀምንም እስካሁን ድረስ እናልባት አንዳንድ ሚነራሎችን ባህላዊ በሆነ ወይ እየተቀንበት እንገኛለን ለምሳሌ ወርቅን በባህላዊ መንገድ ሰዎች ይወጡ ይጣቀማሉ ግን ዘመናዊ ወይ ኢንደስትሪየም ቴክኖሎጂን ተጠቅመን እየወጣን ያለንበት ወይ እየተቀመንበት ያለንበት ሁኔታ ተፈጠረም እስካሁን ድረስ ማለት ነው ኢን ኢትዮጵያ ነን ሜታሊክ ሚነራልስ አር ሞር ፕሮዲውስድ አኑዋሊ ኮምፔርድ ቱ ዘ ሜታሊክ ዋን በዋናነት እንግዲህ ነን ሜታሊክ ሚነራሎች ይበልጣሉ ይያለን ነው ኛ ሀገር ላይ with the exception of common salt almost all other products of the mineral are produced in small scale አይዩት common salt ማለት የቴብል ሳልት ሊሆን ይችላል ወይ ባጭሩ ለምግብነት የምጠቀመ የጨው አይነት ነው ከሱ ጨው በስተቀር ሌሎች ሚነራሎችን ይጥቀምናቸው እንዳልሆነ ነው የሚነገረን ወይ በስሞል ስኬል ነው የሚመረጡት ወይ ፕሮዱስ የሚደረጉት some amount of this minerals are exported currently a number of non occurrence and distribution of metallic minerals and non metallic minerals have been identified as follow እንግዲህ አንድ አንድ ሚነራሎች የት እንደሚገኙ at least የታካቢ ዲስትሪቢዩት እንደሆኑ እኳ ለማውቅ ተቻላል አይደንቲፋይ የተደረገበት ሁኔታ አለ ቦታው ማለት ነው አውተን መጠቀም ባንችል እኳ እዚህ እዚህ አካቢ ላይ ነዳጅ ዘይት አለ እዚህ እዚህ አካቢ ላይ ኮል አለ ወይም ከሰል አለ እዚህ አካቢ ላይ ወርቅ አለ እየተባለ አይደንቲፋይ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ ግን ይወጣን እየተቀመንበት ያለበት ሁኔታ ተፈጠረ ምክንያቱም ምን ያስፈልጋል ብያችኋለሁ ቴክኖሎጂ ያስፈልጋል ምናልባት በትንሹ ይሄ ስሞል ስኬል ይወጣን የምጠቀምበት መንገድ የውጭ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን የውጮች ሰዎች ናቸው እሱንም የሚያወጡት እሱንም በማጭበርበር ያ ማለት ይወጣሉ አብዛኛው ፓርት በሆነ መንገድ ይሰርቃሉ ትንሽዬ ነው ለሀገሪቱ ሊያበረክቱ የሚችሉት ማለት ነው። ሶ በዚህ ወይ ከሆነ ደግሞ ጥቅም አልባ ነው የሚያወጣ። ስለዚህ ሚነራሎችን ስናይ እንግዲህ ሜታሊክ ሚነራል እና ነን ሜታሊክ ሚነራል ብለን ለውለትን ከፍላቸዋለን። ሜታሊክ ሚነራል ምንላቸው ለምሳሌ ማን ማን አለን? ጎልድ አለን፣ ፕላቲኒየም፣ ፕላቲኒየም ይኖረናል፣ ፕላቲኒየም 
ደን ታንታለም የሚባል ሜታሪክ ኤለመንታል እነዚህ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሚባሉ የሚነራል አይነቶች ናቸው gold it has been extracted in ethiopia since ancient time for alluvial deposit there are two principal geological environment in ethiopia in which gold is found እንግዲህ ጎልድን ዛሬ አይደለም ለመጠቀም የጀመረ ነው ከእንት ጀምሮ ነው ጎልድ ወይ ወርቅ የሚታወቀው ወርቅ በዋናነት in small scale ስለሆነ የሚገኝ በመድር ላይ ከሌሎች ብረቶች በተለይ ውድ ያረገው ነገር በትንሽ የመጠን ስለሚገኝ ነው እንጂ ከሌሎች ብረት የተለየ ነገር ኑሮት አይደለም ኦኬ በመሬት ላይ ኤግዚስት ያረገበት አማውንት ግን ሲታይ በጣም ዝቅተኛ ነው በዛ ምክንያት ውድ እንዲሆንና ለስጦታ ለጌጣ ጌጥ ምናም ዲል ተደርጓል ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ሁለት principal geological environment ዎች አሉ ወርቅ ይገኝበታል ተብሎ የሚታወቁ ቦታዎች ማለት ነው this includes the volcanic veins in precambrian rock and uh, alluvial deposit okay ሁለት ያላቸው እነዚህ ነው alluvial deposit እና the volcanic vein volcanic vein in the precambrian rock the largest active gold mine in ethiopia are adola bulihora አሬሮ ሞያለ አኮቦ ለጋ ለጋ ዳምቢ ሳካሮ ኤንድ ትግራይ ሪጅን እነዚህ ተዘረዘሩ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ወርቅ ክምቸት የሚገኝባቸው ቦታዎች ናቸው አዶላ የሚባል ቦታ አለ ብልሆር አለ አሬሮ አለ ሞያለ አኮቦ ለጋ ዳምቢ ሳካሮ እና ትግራይ ክልል እዚህ አካባቢ ላይ ከፍተኛ ወርቅ ክምቸት ያለባቸው ኤሪያዎች ናቸው አይደን ተፈየ ተደረጉ ኤሪያዎች ማለት ሁለተኛ ፕላቲኒየም ነው it is the key input for manufacturing of many electronic equipment including mobile phone ፕላቲኒየም ደግሞ በማንፋክቸሪንግ ዘርፍ በጣም ተፈላጊ የሚባል ኤለመንት ነው ስፔሻሊ ለኤሌክትሮኒክስ ላይክ ለሞባይል ፎን ለኮምፒውተር ለቲቪ የሚያስፈልግ የኤለመንት አይነት ነው ወይ ሜታሊክ ሚነራል ነው the deposits are identified in the western part of ethiopia ወይም በመራቡ የኢትዮጵያ ክፍል የሚገኝ ኖርዝ ኢስት ኦፍ ይብዶ ይባል ይብዶ ኖርዝ ኦፍ ዘ ጊምቢ ኤንድ ኢን ዘ ኮቦ ኤሪያ ኦፍ ጋምቤላ ሪጅን በዋናነት የታካቢን በለው የኢትዮጵያ መራቡ ክፍል ጋምቤላና ቤንሻንጉላ አካባቢ ነው መራቡ የሚባለው የኢትዮጵያ ክፍል ስፔሻሊ ጋምቤላ ሪጅን አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የፕላቲኒየም ክምችት እንዳለ ጥናቶች ይናገራሉ ይለናል ቦታዎቹ ባይ ዘ ዌዝ ላይ አዳዲስ ናቸው ለምሳሌ ይቢዶ ኖርዝ ኦፍ ጊምቢ እና አኮቦ ኢስት ኦፍ ጋምቤላ የሚባሉ ቦታዎች ላይ ነው ፕላቲኒየም የሚገኘው ኢለናል ማለት ነው ሶስተኛ ላይ ደግሞ ታንታለም ነው ታንታለም ላይክ ፕላቲኒየም ኢትስ ዩዝድ ፎር ማንፋክቸሪንግ ኦፍ ማኒ ኤሌክትሮኒክ ኢኩፕመንት ኢንክሉዲንግ ሞባይል ፎን ለክ እንደ ፕላቲኒየም ነው ታንታለም ተቀመጠው ኦኬ Kintichha a place 50 km south east of uh, Shakiso in Adola is identified as Tantalam rich area. Okay, ye Kintichha mi balo. Kintichha min alwa Kintichha liyon cha liyon ichilal ye. I don't know the place. Yem bota belik selam malaka wono. Kintichha mi bal ke Shakiso ke mi balo bota wem katama 50 km riqat lay yemikey bota no be Tantalam mi belat sage bota tablo identify tedergwal. In other area of Adola, tantalum bearing mineral have been found, but none of this area have been explored in detail. እንግዲህ ግንቲቻ ብቻ ነው ታንታለም ይገኛል ተብሎ እስካሁን አይደንት ፈየ ተደረገ እንጂ ሌሎች ብዙ ቦታዎች ላይ እንደሚገኝ ገመታል። እስካሁን ያየናችሁ ምን ወጭ ናችሁ ሜታሊክ ናችሁ። ነን ሜታሊኮችን ስናይ ደሞ ነን ሜታሊክ ሚነራል ደሞ ስናይ ፖታሽ እንደ ሳልት አለ ሶዳ አሽ አለ ላይምስቶን አለ ክሌ አለ ሲሊካ ክሩድ ኦይል እንደ ናቹራል ጋዝ ኮል እነዚህ እነዚህ ከምደው የሚመደቡት ከነን ሜታሊክ ፖታሽ እንደ ሳልት ዘ አር ፋውንድ ኢን ዘ ዳካሊ ዲፕሬሽን ኦር ዳሎር ኤሪያ ኦፍ ዘ ኖርዝ ሪፍት ቫሊ ስለዚህ ይጫው ማለት ነው ፖታሽ ፖታሽ የሚነው ፖታሽ ቢባል ሌላ ነን ሜታሊክ ሚነራል እንዲሁም ጫው ማለት ነው ዳካሊ ዲፕሬሽን ወይም ዳሎር አካቢ ይገኛል ማለት ነው ሶዳሽ የሚባለው ደግሞ ሶዳሽ ጂኦሎጂካል ሰርቬ ኢንዲኬት ዳት ሰም ሪፍት ቫሊ ሌክስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኔምሊ አብጃታ ሻላ ኤቲሲ ኮንቴን 460 ሚሊዮን ሜትሪክ ኪዩብ 
ሜትር ቶን ኦፍ ሶዲየም ካርቦኔት እንግዲህ ሶዳ ሽም ይባለው ሶዲየም ካርቦኔት ነው 460 ሚሊዮን ሜትር ሜትሪክ ቶን የሚያክል ሶዲየም ካርቦኔት እንደሚገኝ ነው የሚነግረን ስፔሻሊ በሪፍት ቫሊ ሌኮች ላይክ አቢጃታ እና ሻላ የሚባሉ ሀይቆች አካባቢ ላይ ማለት ነው። ኦኬ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሳልት ኮምፓይንድ ዊዝ ፋቦሬብል ክላይሜት ዊች ሜክስ ዚስ ኤሪያ ፖቴንሻል ዋን ኦፍ ዘ ቤስት ሎኬሽን ፎር ሶዳ አሽ ፕሮዳክሽን ዘ ካንትሪ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የፖታሽ ምርት የሚመረትበት ቦታ ነው ማለት ነው። ላይምስቶን እንስናይ ደግሞ ላይምስቶን ኢትስ ኢምፖርታንት ሚኒራል ሶርስ ሪሶርስ ፎር ዘ ቢልዲንግ ኤንድ ኮንስትራክሽን ላይምስቶን ብዙዎቻችን እናውቃለን ኦኬ ይሄ እንደ እምነበረድ ምንለው አይነት ማለት ነው ብዙ ጊዜ ህንፃዎች ላይ ደረጃ ላይ ደረጃ መወጣጫ ላይ የሚነጠፈው ማለት ነው ላይምስቶን የሚባለው ሶ ጉድ ሪሶርስ ፋውንድ ኢን ትግራይ ሻዋ ኢን ሃርገ የታካቢ ይገኛል ትግራይ አካቢ ይገኛል ሻዋ አካቢ ይገኛል እንዲሁም ሃርገ አካቢ ይገኛል ላይምስቶን ማለት ከላይ ክላይ ወይም ሸክላ ምንለው ደግሞ ክላይ ዲፖዚትስ አር ፋውንድ ኢን ማኒ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ኢትስ ዩዝድ ፎር ፖተሪ ኤንድ ብሪክ ኢንደስትሪ በዋናነት ለፖተሪ ወይም ለሸክላ ስራ ነው የሚያገለግለው የክላይ የሚባለው ነገር አብዛኛው የቱ ያገዱት ክፍል ላይ የምናገኘው የሚነራል አይነት ነው ወይም ኔን ሜታሊክ ሚነራል ነው ሲሊካ 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 ደግሞ ኢትስ አን ኢምፖርታንት ሮ ማቴሪያል ፎር ግላሰር ኢንደስትሪ ግላሰር ኢንደስትሪ ለግራሰሪ ወይም ለግላስ ወይም ለከብን ጋር ለበላጩ ከመስተይት ከመስተይት ፋብሪካዎች ወይም ኢንደስትሪዎች ጋር የተገናኘ ነው ጠቀሜ ተው ወይም ለነሱ ሮ ማቴሪያል ሆኖ ያገለግላል ሪዘርቭስ ሪዘርቨርስ ኦፍ ሲሊካ ሳንድ አር ፋውንድ ኢን ሃረሪ ሻዋ ጎንደር ጎጃም ሲዳሞ አርሲ ትግራይ ኤንድ ወለቃ እነዚህ ቦታዎች ላይ ሲሊካ በከፍተኛው ኔታ ይገኛል ተብሎ ተጠንቷል ክሩድ ኦይል ኢን ናቹራል ጋዝ ስንናይ ደግሞ የተፈጠሩ ጋዝ ኢን ፔትሮሊየም ወይም ናፍጣ ምንለው ደግሞ ሪዘርቨርስ ኦፍ ናቹራል ጋዝ ኢን ክሩድ ኦይል አር ቢሊቭድ ቱ ቢ ፋውንድ ኢን ዶ ጋርደን ቤዝ የታካቢ ይገኛል ይባላል ኦጋዴን ኦጋዴን አካቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የናፍጣ ክምችት ወይም የተፈጠሩ ጋዝ ክምችት አለ ግን እዛ አካቢ ላይ እንደውም አለ የተባለበት ቦታ ላይ የዛ አካቢ ሰዎች እንደሚጠብቁት ማንንም ማውጣት እንደማይችል ኢቨን ለመመርመር ኳራሱ ከባድ እንደሆነ ይነገራል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ያ ማለት ማለት ነው አሁንኛ ካቢ ላይ አንድ ያለው ችግር ምንድነውኛ ሀገር ላይ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ የተፈጠሩ አክት ቢገኝ የዛ ካቢ ማበረሰብ የግሉ ለማድረግ የሚያደርገው ጥረት አለ። እንበልና ለምሳሌ የተለያየ ቦታዎች ተጥቀስላችሁ ለምሳሌ አዳማን አንድ ቦታ ለጥቀስ ባህር ዳርን አንድ ቦታ ለጥቀስ እና መቀሌን አንድ ቦታ ለጥቀስ። ሶስቱም ያገሪቱ ክፍሎች ሆነው ሳለ አዳማ ላይ የሆነ የተፈጠሩ አብት ቢገኝ አዳማ ላይ ያለ ማብረሰብ የኔ ብቻ ነው ብሎ የሚያስብበት ባርዳ ላይ የሆነ የተፈጠሩ አብት ቢገኝ የኔ ብቻ ነው ብሎ የሚያስብበት መቀለ ላይ ቢገኝ ምልክ እንደዛው እንደዛ ሳይሆን ያ ሀገር አብት ስለሆነ በጋራ ነው መጠቀም ሊኖርብን የሚችለው ማለት ነው ሶ ኦጋዴል ላይ ከፍተኛ የሆነ የናፍጣ ክምችት አለ የተባለ ይወራል እንግዲህ ኢንፎርሜሽኑን ነው ነው የማቀው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዛ አካባቢ ያሉ ታጣቂዎች ያን አካባቢ እንደሚጠብቁት ኦኬ እንደዛ አይነት ኢንፎርሜሽን አለኝ ኤኒሃው ቀጥለን ማናገኛለን ኮልን ወይም ካሳል ዘ ሊግናይት ኮል ዲፖዚት አር ፕሩቭድ ቱ ኤግዚስት ኢን ሻዋ ደብረ ብርሃን ደሴ ሮድ ሱልታ ኤንድ ኒር ሞጆ ወይ ሞጆ ሲዳማ ኤንድ ወለጋ እዛ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የከሰል ምርት እንዳለ ደብረ ብርሃን ደሴ ደብረ ብርሃን ደስ ይሮድ ከደብረ ብርሃን ወደ ደስ የሚወድ መንገድ ላይ ማለት ነው ሱልታ የሚባል ቦታ አለ ከአዲስ አበባ ከፍ ብሎ እንዲሁ ሞጆ የሚባል አለ እዛ አካባቢ ላይ ሲዳማ ነው ወለጋ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የኮል ክምችት እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው ስለዚህ ሚኒራሎች የን ይመስላሉ ዲስትሪቢዩሽናቸውን በአገሪቱ ላይ ያለው ዲስትሪቢዩሽን ወይም ስርጭት በዚህ ላይ እንረዳለን ማለት ነው ቀጥሎ ምናገኘው ቶፒክ ደግሞ ባዮቲክ ሪሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ባዮቲክ ስንል ሪሶርስ ባይ ዘ ዌይ ኢት ሜቢ ባዮቲክ ኦር አባዮቲክ ባዮቲክ ማለት ላይፍ ያለው ወይም ህይወት ያለው ማለት ነው አባዮቲክ ስንል ደግሞ ነ ሊቪንግ ፓርት ማለት ነው ለሊቪንግ ፓርቶችን ላይ ተናቸዋል ሚኒራልስ ብለን ያላቸው ላይክ እንደ ጎልድ ወይም ፕላቲኒየም ታንታለም ክሩድ ኦይል ክላይ ምናምን ይያልን የተጠቀሰናቸው እነሱ ካባዮቲክ ላይ ይመደቡት 
ኢቨን ሪቨሮች ሌክ ምናምን የሚባሉት ነገሮች ካባዮ ቲክ ሪሶርስ ውስጥ ነው የሚመደቡ አሁን ላይ ግን ህይወት ያላቸው ነገሮች እና ምን ነው ህይወት ያላቸው ሀብቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ይመስላል ኦኬ ኬተር ምን እንደተለመደው አለ እዚህ ጋር አፍሮ አፕሊን የሚባል አለ ባዮቲክ ሪሶርስ ኤንደሚክ አኒማል ጌም አኒማልስ ሳቫና ውድላንድ ኤንድ ዜሮ ፋይተስ የሚባል ነገር ይኖራል እንደነገርኳችሁ ኢትዮጵያ ትንሽ ሳፋ ያለ ነገር ነው ፈጠን ፈጠን ብለን ማጠራ አጠረብ አለውይ ለመረዳትን ሞክር አለ ባዮቲክ ሪሶርሰስ አር ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ እና አን ኢኮሲስተም እንግዲህ ባዮቲክ ማለት ምን ነው ብያችሁ አለ ሊቪንግ ህይወት ያለው ነገር ነው ዘይ አር ታይፒካሊ ሶርተድ ኢንቱ ስሪሚን ካታጎሪ ፕሮዲዩሰር ወይም ግሪን ፕላንት የሚባሉት ኮንሲዩመር including all animals and decomposer mini parallel decomposer bacteria and fungi ሶስት አይነት ሊቪንግ ክሬቸር አሉ ወይም ህይወት ያላቸው ነገሮች ወይም ባዮቲክ ሪሶርስ ምንላቸው በሶስት ፕሮዲዩሰር ፕላንቶች ናቸው ኮንሲዩመር አኒማልሶች ናቸው ዲኮምፖዘር ባክቴሪያ እና ፈንጂ በሶስት ካፋል ናቸው ማለት ነው major type of natural vegetation of ethiopia natural vegetation ስንል vegetation ከምን ጋር የተገናኘ ነው ከplant ጋር የተገናኘ ነው ማለት ስለዚህ ቅድሚያ ስለ ምኖች እናወራለን ማለት ነው ስለ plants እናወራለን ማለት ነው በመጀመሪያ natural vegetation refers to any original plant grown in and covering an area ስለዚህ natural vegetation ስንል ምንድነው ስለ plant ይወራን ነው ማለት ነው ስለ plant ይወራል The distribution of natural vegetation is influenced by many factors. The most important uh, ones are uh, altitude, climate, soil type and drainage. ታማርካቱ አሁን natural ማን ነው? Major type of natural vegetation የሚባሉ አሉ። Natural vegetation ስንል ስለ plants ይወራን ነው። Natural vegetationዎች ደግሞ influence የሚሆኑበት specially distribution ናቸው ወይም ስርጭታቸው ኢንፍሉዌንስ የሚሆንበት ፋክተሮች አሉ። ከነሱ መካከል አልቲቲዩድ ወይም ከፍታ ክላይሜት ወይም ያየር ጸባይ ወይም ሁኔታ ሶይል ታይፕ ያፈራ አይነት እንዲሁም ድራይኔጅ ወይም ውሃ የማያዝ ያለ ማያዝ ወይም የማፍሰስ ሁኔታ ማለት ነው። ወይም ባጭሩ በውስጡ ውሃ ይዛል ላይዝ የሚለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ነገሮች ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል። In Ethiopia the type of natural vegetation of an area are highly correlated with altitude and rainfall. ዋናነት ግን በአግራችን ኢትዮጵያ ላይ ናቹራል ቪቲሽ ነው ፕላንቶች ኢንፍሉዌንስ የሚሆኑት በምንድን ነው ካል ባልቲቲዩድ በከፍታ እና በሬንፋል ነው ወይም በዝናብ ማለት ነው። ዘይ አር አልሶ ኮሪሌትድ ዊዝ ቴምፕሬቸር አንዳንዴም በምን በቴምፕሬቸር ማለት ነው በቴምፕሬቸር ኦኬ ዘ ዘሎላንድስ አር ሃራሽ ኢንቫይሮንመንት ዲዩ ቱ ሎ ሬንፋልስ ኤንድ አር ካራክተራይዝድ ባይ ዜሮ ፋይቲክ ፕላንተስ ዋይል ዘ ሃይላንድስ አር ካራክተራይዝድ ባይ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ትሪስ ታንድ ኤንድ ፎሬስት እንግዲህ በቴምፕሬቸር እንግዲህ አፌክት ይደረጋል ብያችኋለሁ ወይም በዝናብም አፌክት ይደረጋል ብለናል ሶ በራማ አካባቢዎች ላይ ዝክተኝ የሆነ የዝናብ መጠን ስላለ ወይም ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ስላለ ምንም ይባሉ ፕላንቶች አሉ ዜሮ ፋይቲክ ፕላንት ይባላሉ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ደግሞ ሃይላንድ የሚባሉት ላይ ደግሞ different trees ወይም forest እናገኛለን ማለት ነው ዛካ ኦኬ ስለዚህ በዛ መንገድ ትረዳላችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ distribution of major natural vegetation of ethiopia land እዚህ ላይ እንደምታውቱ እንግዲህ የቴብሉ መግለጫ ወይም ሌጀንድ አለ ይሄ አይ ሚን የግራፍ ወይም ይቀጣ ማፕ ማለት ነው የምታውቱ የተለያየ ከለር አለ የተለያየ ከለር እንግዲህ የተለያየ natural vegetation ስርጭት ነው ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ላይ ብዙ የማይለይ ሙዚቃ የተጻፈው ነገር እንጂ አረንጓዴውም ብናይ ለምሳሌ evergreen ilal evergreen uh, afro mountain forest menam ilal zi akabi arangwadi arangwadi men newo lemisale evergreen woyim ba arangwadi teshefana neger no menal bat zi akabi ye color demo million ichilal menim aynet swash shifan yedello berahamma bota woyim be zero phytic plant och teshefana no mbelin malif ichilal berkatta maglechoch woyim legendoch alu sele mapu the natural vegetation of ethiopia is classified into four major types based on largely on the altitude and climate engidi be etopia le yemigenyu natural vegetation wen plantochu barat kefelen kaflachual menem masalat adirgen altitude kefetan na climate no yemiyayer nibreten mekniya bemarek barat ikefelal yemejemeryo afro aplen afro aplen wen sub afro aplen okay afro aplen and sub afro aplen ይባላል የሚጀምረው ሁለተኛው ፎሬስት ነው 
ሶስተኛው ውድላንድ ሳቫና ሶስተኛው ሰሜ ዴዘርት ኤንድ ዴዘርት ቪጂቴሽን ብለን በስንት ከፍላል በአራት በአራት ይከፈልንበት ምንም መሰረት አድርገናው ካል አልቲትዩድ እና ክላይሜት መሰረት አድርገናው ማለት ነው ስለዚህ we have four major types of uh, vegetation natural vegetation in ethiopia depending upon altitude and climate so ዚጋ ይያንዳንዳቸው ይኖራል በየገምታለሁ አለ ይያንዳንዳቸው አፍሮ አፕሊን ኤንድ ሰብ አፍሮ አፕሊን የመጀመሪያው ነው This type of vegetation is often known as high mountain vegetation ወይ ሜታራራማ ቦታ አካባቢ የሚገኙ vegetationዎች ናቸው It's a very much similar to the european alpine vegetation The Afro Apelian types of vegetation is found at a very high altitude above 3300 meters. እነዚ አካባቢ ላይ ያሉ natural vegetationዎች ፕላቶዎች የሚገኙት ከ3300 ሜትር ከፍታ በላይ ወይም አልቲትዩድ ላይ የሚገኙ natural vegetation ናቸው። Sub Afro Apelian vegetation is found between 3300 meters. Okay? አሁን እንግዲህ sub አፍሮ አፕሊን እና አፍሮ አፕሊን ይያል ነው የከፈልን ያለ ነው አፍሮ አፕሊን የሚለው 3300 ሜትር እና ከዛ በላይ ከፈታ ያለበት ቦታ ላይ የሚበቅሉ እፅዋቶች ሲሆኑ ሰብ ምን ለው ከሆነ ግን ከ3000 እስከ 3300 ሜትር ከፍታ ላይ የሚገኙ ናቸው ዋይል አፍሮ አፕሊን ቪስቴሽን ኢዝ ፋውንድ አት ሃይ አልቲትዩድ ዳን ዳስ ይላል ከነዚህ በላይ ነው የሚገኘው ኢን ኢትዮጵያ አፍሮ አፕሊን እና ሰብ አፍሮ አፕሊን ቪስቴሽን አር ፋውንድ ኢን ዘ ሃይላንድስ ኦፍ ሳሜን ኤንድ ሃይላንድ ሶፍ ፓሌ እነዚህ ፕላንቶች ወይም እነዚህ ቪጂቴሽኖች የሚገኙት የታካቢ ነው አል የሰሜን ከፍተኛ ቦታዎችና የባሌ ከፍተኛ ቦታዎች እንባጭሩ የባሌ ተራሮችና የሰሜን ተራሮች አካባቢ ላይ የሚገኙ የፕላንት አይነቶች ናቸው ማንና ማን አፍሮ አፕሊን እና ሰብ አፍሮ አፕሊን ከ3300 ሜትር ከፍታ በላይ የሚገኝ ፕላንት እና ከ3000 እስከ 3300 ሜትር አካባቢ ላይ የሚገኙ ናቹራል ቪጂቴሽኖች ነው ይወራን ያለን ሶ ፕላንቶችን ደምጣቸው ናቸው እዚህ ጋር ኤላይ ለምሳሌ የባሌ ማውንቴን ነው ባሌ ማውንቴን ላይ ያለ ቪጂቴሽን ነው ቢ ላይ ደግሞ ሰሜን ማውንቴን ላይ ያለ ነው ቢ እንግዲህ ሰሜን ተራሮች አካባቢ ላይ የሚገኝ ቪጂቴሽን ነው ይሄ ደግሞ የባሌ ተራሮች ወይም ከፍተኛ ቦታዎች አካባቢ የሚገኝ ቪጂቴሽን ነው እንደዛ አይነት ነገር አፍሮ አፕሊን ቪጂቴሽን ኮንስስት ኦፍ ቱ ቱ ሶክ ግራስላንድስ ሳሮልስ ስካተርድ ሞሰስ ኤንድ ሊችስ sub afro apelian vegetation is dominated by woodland scarps gimbra or lobela rhanchopithelum ይሄ ምን አይነት ስም ነው ካላችሁ የግብራ ስም ነው የግብራ ምንኛ ምንኛ ስሙ ካል scientific name ነው scientific name ነው እንደዚህ ረ ዘመን ነገር ካገኛችሁ ሳይንሳዊ ስሙ ነው ማለት ነው and astam ይባላል ብዙ ጊዜ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ የሚገኝ ምናልባት astam ይባል ዛፍ ካወቃችሁ የሆነ ቃለ ማጠኛ ምናምን ነገር ይጣቀሙታል አስታ ከፍተኛ ቦታዎች ወይም ተራራማ ቦታዎች ላይ ወይም ደጋማ ቦታዎች ላይ ነው የሚገኙ ኢሪካ አርቦሪያ ይባላል ይሄም ሳይንቲፊክ ኔም ነው አር ዶሚኔትድ ፕላንት ስፒሺስ ኢን ዚስ ሪጅን ኦፍ ናቹራል ቪቴሽን በዚህ አካባቢ ላይ የሚገኙ ናቸው ስለዚህ ጅብራና አስታን እንደምሳሌ መውሰድ ይችላልላችሁ በዚህ አካባቢ የሚገኙ ፕላንቶችን ጥቃሱ ይጥባሉ ማለት ነው next forests na forests in ethiopia forests are found in area where the altitude range from 450 to 3300 meter and where the total annual rainfall is between 200 to 2200 mm ahun forest we meden shifan ethiopia ust sinai ka 4000 man no ka 450 ska 3300 meter kafata በዚህ በሁለቱ ሬንጅ መካከል አካባቢ ነው የሚገኘው ከዛ በተጨማሪ ዝናብ መጥቶንን ስንል ከ200 እስከ 2200 ሚሊሜ ዝናብ ያክል የሚጥልበት አካባቢ ላይ ነው የሚገኘው ፎረስት ሁለት ነገሮችን ያውጽ ከፍተው 450 እስከ 3300 ከፍታ ሜትር ከፍታ ዝናቡ ደግሞ ከ200 እስከ 2200 ሚሊሜ ያክል ዝናብ ያለበት ኤሪያዎች ላይ ይገኛል this widely variation in altitude and rainfall results in the formation of highland and lowland forest እንግዲህ አይታችሁ ከሆነ ከ450 እስከ 3300 ማለት በጣም ከፍተኛ የሆነ ልዩነት ያለው so ልዩነት ስላለው ሁለት አይነት forestዎች ይፈጠራሉ ምንና ምን የሚባል forest highland forest እና lowland forest ተብሎ በሁለት ይከፈላል 
የዝቅተኛ ቦታ ላይ የሚገኙ ጫካ ወይም ምን ልበላችሁ ደን ማለትና የከፍተኛ ቦታ አካባቢ የሚገኝ ደን ማለት ነው። The two types of forest have very different characteristics since they are the result of altitudinal zonation. እንግዲህ ሁለቱ ያ ማለት lowland forest እና highland forest ከፍተኛ ሆነ ልዩነት አላቸው በባህሪ ወይም በካራክተሪስቲክስ ማለት ነው። ምክንያቱም ከምን የመጣ ነው ካን altitudinal zonation ወይም በአልቲትዩድ ወይም በከፍታይ ስለሚለያዩ ማለት ነው። ተራራማ ቦታ ላይ ያለ የደን ሽፋን እና እታች ዝቅተኛ ቦታ ላይ የሚገኝ የደን ሽፋን የተለያየ ነው። ተራራማ ቦታ ላይ ሌላ ዛፍ አይነት ይበቅላል ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ደግሞ የተለየ ዛፍ ይበቅላል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሃይላንድ ፎረስትን ስናይ ፎረስት ዛት ግሮ ቢቲዮን 1500 ቱ 3300 ሜትር አበብ ሚን ሲሌብል አልቲትዩድ እንግዲህ ሃይላንድ ምንለው ወይም የከፍተኛ ቦታ ደን ምንለው ከ1500 እስከ 3300 ሜትር ከፍታ በዚህ በዚህ ዲፈረንስ ወይም በዚህ ጋፕ ውስጥ ባለ ከፍታ የሚበቅሉ ደኖች ናቸው ዘይ ኮንሲስት ኦፍ ቀርቀሃ ቀርቀሃን ታቁት ይሆናል ብዙ ጊዜ ቀርቀሃ ወይም አሩንድሪናል ይባላል ሳይንሳዊ ስም ነው አት አን አልቲትዩድ ኦፍ 2800 ጥድ ወይም ጁኒፐሪየስ ፕሮሴራ ሚባል ወይም ደግሞ ኮኒፍራስ ትሪ ይባላል አልቲትዩድ ኦፍ 2200 አው ቱ 2800 ሜትር አበ ሚን ሲሌብል ጥድ የሚባለው ወይም የጽድ የሚለዋል ብዙ ጊዜ ጽድ ጥድ አንድ አይነት ነው ወይም ኮኒፍራስ ትሪ ይባላል እሱ ደግሞ ከ2200 እስከ 2800 ሜትር ከፍታ አካባቢ ላይ የሚበቅል የከፍተኛ ቦታ ደን ነው ማለት ነው ጥድ የሚባለው ዝግባንም ታቁታላችሁ በየገምታለሁ ዝግባ ፖዶካርፐስ ይባላል ሌላ ስሙ አት አን አልቲትዩድ ኦፍ 1800 አፕ ቱ 2200 ሜትር አፕ ሚን ሲሌብል ከ1800 እስከ 2200 ሜትር ከፍታ ባለበት ቦታ ላይ የሚበቅል የዛፍ አይነት ነው ዝግባ የሚባለው ማለት ኔክስታ ሆኖ ሞይራ ወይራንም ታቁታላችሁ በየገምታለሁ ወይራ ደሞ ኦሊያ አፍሪካና እና ኮሶ ኮሶ ይባል ምዛፍ አለ ኮሶ ኮሶ ደሞ ሃገኒያ አቪሲኒያ አታናልቲትዩድ ኦፍ 1500 አፕ 1800m አበ ሚን ሲሌብል ከ1500 እስከ 1800 ሜትር ከፍታ ላይ ይገኛል ወይራና ኮሶ ማለት ነው። ስለዚህ የከፍተኛ ቦታ ደን ሽፋን ወይም ደን ምን ላቸው? እንደ ቀርቀሃ ጥድ ዝግባ ወይራ ኮሶ የመሳሰሉት ያጠቃላል ማለት ነው። ሎላንድ ፎረስት ላይ ስንመጣ ደግሞ ፎረስት ዛት ግሮ ቢሎ 1500 እንግዲህ ከ8 እስከ 8 እስከ 1500 በታች ያ ማለት ከ450 እስከ 1500 ሜትር አበብ ሚን ሲሌብል ከፍታ ላይ የሚፈጠር ደን ሽፋን ነው ሎላንድ ፎረስት ምንለው This forest is are known as gallery or riverary forest riverine forest in Ethiopia they grow along the banks of awash wabi shebele yukdi awash lay wabi shebele ganali river where moisture is available in soil እንግዲ ሶይሉ ላይ ወይ ማፈሩ ላይ ሞይስቸር ያለበት አካባቢ ላይ የሚበቅሉ ናቸው እነዚህ ሎላንድ ፎረስት ሲሚፓር ስፔሻሊ አዋሽ ወቢ ሸበሌ እና ጋናሊ ሪቨር በእነዚህ ባንክ ላይ ወይም ዳር ላይ የሚበቅሉ ናቸው the predominant tree are shola and warka shola እና warka የሚባሉ ደኖች አሉ እነሱ እንግዲህ ካሎላንድ ፎረስት ውስጥ ይመደባሉ in areas where a mean annual rainfall exceed 500 mm bafia forest predominates እንግዲህ ዝናቡ ከ500 mm በላይ የሆነበት አካባቢ ላይ ደግሞ የት ማለት ነው ሎላንድ ፎረስት ውስጥ ማለት ነው ባፊያ የሚባል ሌላ ፎረስት አለ እሱ ፕሪዶሚኔት ነው ወይም በጣም በብዛት ይገኛል ማለት ባፊያ የሚባል ዛፍ ካወቃችሁ በአካባቢያችሁ ምናልባት እኔ ቀርቀሃ ጥድ ዝግባ ወይራ 
ዋርካ ሾላ የሚባሉ ዛፎችን በትክክል ስለማቃቸው ነው ባፌ የሚባለው ደግሞ ታወቃችሁት ምናልባት 500 ሚሊ ሜትር እና ከዛ በላይ የዝናብ መጠን ያለበት አካባቢ ላይ የሚበቀል ዛፍ ነው ይለናል ይሄ ዛፍ እንግዲህ የታካቢ ነው የሚገኘው ካላቾ 40 ምንጭ አካባቢ የሚገኝ ዛፍ ነው view forests of the southwest ethiopia ወይም የደው ምራብ ኢትዮጵያ አካባቢ ላይ የሚገኝ ፎረስት ነው በዋናነት ማን ይለናል 40 ምንጭ ይለናል next savanna woodland ነው savanna woodland Lake Forest Savanna Woodland are found in both highlands and lowland area which is between 250 up to 2300 meters with a significant annual rainfall variations of 200 to 1400 mm እንግዲህ Savanna Grassland no Savanna Woodland የሚባለው ደግሞ የሚገኘው ከ250 እስከ 2300 ሜትር ከፍታ አካባቢ ነው so ሃይ የሆነ ቫሪሽን ያለው ከፍተው ነው አይታችሁ ከሆነ 250 እስከ 2300 ማለት በጣም ከፍተኛ የሆነ ዲፈረንስ አለው ስለዚህ ምንም ይባል ነገር ይፈጠራል ማለት ነው ሃይላንድ ኤንድ ሎውላንድ ሳቫና ውድላንድ ስለዚህ ሃይላንድ ሳቫና ውድላንድ እና ሎውላንድ ሳቫና ውድላንድ ብለን በሁለቱም ከፍለን ይችላል የዝናብ መጠኑንም ስናይ ከ200 እስከ 1400 ሚሊ ሜትር ያክል ዝናብ መጠን ያለበት አካባቢ ላይ የሚበቅል ውድ ነው ማለት ነው The woodland savanna are grasses mixed with a scattered tree. Sharpest and bushland. Okay? እንግዲህ ዚህ አካባቢ ላይ ብዙ ጊዜ grass ነው የሚበቅለው grass ነው ከዛ ብቻ ማር scattered የሚባል የዛፍ አይነት scattered tree አለ sharp አለ bushland እነዚህ ነገሮች እናገኛለን In different area they are consisting of juniperous woodland mountain grassland with the tree እዚ ቦታ ላይ ምን እናገኝ ይችላል ጁኒፐሪየስ ውድላንድ ጁኒፐሪየስ ማለት ከማን ጋር የሚመሳሰል ነው ከጥድ ጋር አለ እዚ ላይ ጥድ ያለው ጥድ ወይም ጁኒፐሪየስ ስለዚህ ጥድ ምን እናገኝ ይችላልን አልፎ አልፎ አካካያ ውድላንድ ግራስላንድ ዊዝ ግራትሪ ግራትሪ አካካያ ማለት ግራር ነው አካካይ የእንግሊዘኛ ወይም ሳይንሳዊ ስሙ ነው and ግራር ደግሞ እኛ ነን የማረኛ ስሙ ነው ግራር ኦኬ ሌላው ደግሞ mixed disdicious disdicious woodland grassland with tree like shola and warka እነዚህ ዛፎች ለኛው ክፍል ላይ ያ ማለት forest ላይ ያያናቸው ማለት ነው ሾላና ዋርካንም አብረን ሚክስ ሆነው ልናገኛቸው እንችላለን ግራርን ጥድን ሚክስ ሆነው ልናገኛቸው እንችላለን ይላል ሳቫና ግራስላንድ ኤክስፒሪንስስ ማርክድ ሲዘንስ ኤንድ አር ካራክተራይዝድ ባይ ስካተር ዳካካያ ትሪ ዋናነ ሳቫና ውድላንድ የሚታወቀው በካካያ ትሪ ነው በካካያ ትሪ ወይም በማን በግራር ማለት ነው ግራር በሚባለው ዛፍ ማለት They are mainly dominant at the lower elevation and drier climate than the forest. ብዙ ጊዜ እነዚህ የሚገኙት የት ነው? lower elevation ላይ እና dryer ወይም ደረቃማ የclimate ወይም ያየር ንብረት ያለበት አካባቢ ላይ ይገኛሉ። In area where a mean annual rainfall is uh, more than 1000 mm this grassland can form attractive park like areas with akakia, wild pig uh, sycamore and cosotris እንግዲ የዝናብ መጠኑ ከ1000 ሚሊ ሜትር በላይ የሆነ አካባቢ ከሆነ ያ ግራስላንድ አትራክቲቭ የሆነ ፓርክን ይፈጥራል ከማን ጋራ ማለት ነው አካካያ ከሚባል ትሪ ዌልድ ፒግ አለ ከሱ ጋራ ከሳይካሞር እንዲሁም ከኮሶትሪ ጋራ ሆኖ አትራክቲቭ የሆነ ፓርክን መፍጠር ይችላል ይለናል Ethiopia savanna grassland are found in the southern half of Zoai, Langano, Abaida and Hawasa. እነዚህ አካባቢዎች ላይ ይገኛል grassland ምንለው Zoai-ን ታውቁታላችሁ ዞቻችሁ በየገመታለሁ Langano-ን ታውቁታላችሁ አብጃታ የሚባል የሃይቅ ነው Hawasa-ንም ታውቁታላችሁ ስለዚህ አዚህ አካባቢ ላይ ይገኛል ማለት ነው savanna grassland ወይም grass ምንድነው woodland-ም ይለዋል woodland grassland woodland እዚህ ጋር ለምሳሌ ዩት views of the woodland savanna in awash national park የዋሽ በራይ ፓርክ አካባቢ የሚገኝ woodland ነው ያ አካባቢ ማለት ነው እንደምታውት ይሄ ዛፍ ምንድነው ግራር ይባላል ወይ ማካካያ ምንለው ነው ማለት 
ሌላኛው አራተኛው ደግሞ ሰሚ ዴዘርት ኤንድ ዴዛርት ቪጂቴሽን ነው በርሃ አካባቢ ላይ ያለ ነገር እንዚ ሲሪጅን ዜሮ ፋይቲክ ወይም ድራውት ሬዚስቲንግ ፕላንትስ አር ዘ ዶሚናንት ቪጂቴሽን እንግዲህ ዜሮ ፋይቲስ ምንላቸው ድራውት ሬዚስቲንግ ወይም ድርቅን መቆቋም የሚችሉ ፕላንቶች ናቸው በብዛት የሚገኙበት ዘስ አር ኤ ሾርት አካካያ ቶርን ቡሽ ሰክላንት ፕላንትስ ኤንድ ፊው ራፍ ግራሰስ እዚ አካባቢ ላይ የሚገኙ ድራውትን ሬዚስት የሚያደርጉ ብዙ ጊዜ ሾርት አካካያ ወይ ማጫጭር ይግራር የመሰሉ ዛፎች ወይም ቁጥቋጦች ምንላቸው ናቸው እንዲሁም አልፎ አልፎ አንድ አንድ ራፍ ግራሶች አሉ ኢን ኢትዮጵያ ቪስቴሽን ኦፍ ዚስ ካይንድ ኢስ ፋውንድ ኢን ዘ ኢስተርን አፋር ሎውላንድ ኖርዝ ዌስተርን ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን ሎውላንድ ኦጋዴል ሎውላንድ therefore the area where annual rainfall below 600 mm and drought persists for a long period of time እዚህ አካባቢ ላይ እንግዲህ ታካማን ነው እነዚህ ዜሮ ፋይት ከሚባሉት ወይም ዴዘርት ኤንድ ሰሚ ዴዘርት ቪጂቴሽን የሚባሉት ማለት ነው ባችሉ የታካቢ ነው የሚገኙካል ኦጋዲና አካባቢ ወይም አፋር ዝቅተኛ ቦታዎች አካባቢ ላይ የሚገኙ ናቸው የዝናብ መጠኑ ስናይ ከ600 mm በታች ነው በከፍተኛው ኔታ ብዙ ጊዜ ለ long period of time drought የነበረበት ቦታ ላይ የሚገኙ ፕላንቶች ናቸው ማለት ለምሳሌ እንን መታወት እዚህ አካባቢ ግመሎች ይታያቸዋል ብዙ ጊዜ አኒማልሶችን ስናይ በበርሃማ አካባቢ የሚኖሩ አኒማልሶች ግመሎች ናቸው so views of the desert vegetation in the north west of asaita asaita የሚባለው ከasaita የሰሜን ምዕራብ አካባቢ asaita ላይ የሚገኝ በርሃማ ክፍል ነው የፎቶ የሚያሳየን ወይም የምስል የሚያሳየን ማለት ነው ስካውን እንግዲህ ስና የነበረው ምንነው ስለ ናቹራል ቪጂቴሽን ነበር አሁን ደግሞ the main kind of wild wild life in ethiopia or of ethiopia land ስለ wild life ወይም ስለ ዱር እንስሳዎች ነው ደግሞ ምንም እናውራው ኦኬ ብዙም ረጅም ይባል ቶፒክ አይደለ ማጭር ነው ማጠር አርገን ለመጨረስ እንሞክራለን owning to ethiopian great environmental diversity in relief climate and natural vegetation The country is believed to be a very genial kind of wildlife. እንግዲህ ከፕላንት ቀጥሎ ያ ማለት ከናቹራል ቪጂቴሽንን በተጨማሪ ኢትዮጵያ ሀገራችን በዋይልድ ላይፍ ወይም በዱር እንስሳት የበለጸገች ወይም በርካታ የዱር እንስሳት ያሉባት ሀገራችን ነች። ኢትዮጵያ has about 277 species of mammals and እንግዲህ ተመልከቱ 277 አጥቢ አለን and 862 species of bird የኦፍ ኦፍ ሰሪያ ደሞ 862 ነው and 201 reptile reptiles centalen reptile 201 reptile species አለ and uh, 63 amphibian species 63 amphibian species reptile ስንል እዚህ ላይ ገበሉ አስተኒ ወይም በደረቱ የሚሳብ ማለት ነው like እንደ አባባ አይነት ዝርያዎች ስለዚህ 201 ያክል ዝርያዎች ወይም ስፒሺስዎች አሉ። አምፊቢያን ስንል ደግሞ እዚህ ላይ 63 ዝርያዎች ናቸው። አምፊቢያ ማለት እንደ እንቁራሪት የመሳሰሉ ነገሮችን ነው የሚያጠቃልለው። ኦፍ ዘስ 7 ስፒሺስ ኦፍ ማማሊያ 25 ስፒሺስ ኦፍ በርድስ አር ኢንደሚክ ቱ ኢትዮጵያ። ኢንደሚክ ማለት ብርቅዬ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ማማሊያ አለን? 7 ማማሎች እና 25 በርዶች ኢንደሚክ ናቸው። This wild animals are found in many parts of the country but they are largely concentrated in the south and uh, western part. እንግዲህ እነዚህ animalsዎች በተለያዩ ሀገራችን ክፍሎች ይገኛሉ። ግን በዋናነት concentrated ነው ወይም በከፍተኛው ኔታ ተሰባስቦ የሚገኙት south and western part ነው። በደቡብና ምራብ ያገሪቱ ክፍል ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። The wild animals of Ethiopia can be grouped into the following six broad category. ስድስት ብሮድ ካዳወሪ ወይ በስድስት ክፍለ እናያቸዋለን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ዌልድ ላይፍን ማለት ነው። አንደኛ common wild life common wild life the animals are commonly found in many places of ethiopia for example haina jackal የሚባሉት ነገሮች የት ነው የሚገኙት አብዛኛው የሀገራችን ክፍል የትኛው ቦታ ላይ ይገኛሉ እንደ haina እና jackal ጃክል ምናልባት አይናን ታውቁታላችሁ ምንድነው ጅብ ነው ጃክል የሚለው ደግሞ ቀበሮን ወይም ፎክስ ምንለው ማለት ነው ስለዚህ ኮመን ዌልድ አኒማል ይባላል ሌላኛው ሁለተኛው ጌም አኒማል ጌም አኒማል ኦኬ ዘ ላይ ኮመን አኒማል ጌም አኒማልስ ምንላቸው ደግሞ ሞስት ኦፍ ዴም ኢንሃቢትስ 
the grassland found in the lowland grassland ሆኖ grassland እንዲ highland እና lowland ብለን ከፍለን ዋል ቀደም ላይ ስለዚህ lowland grassland ላይ ይገኛሉ ethiopian scheme animals include herbivorous and carnivorous some examples of the ethiopia game animals are uh, herbivorous include የመጀመሪያው herbivorous ማለት ጸበል ማለት ነው ወይ መጽዋት የሚመገብ such as giraffes giraffe ማለት ይቀጭን የምንላት ማለት ነው and uh, grazers like wild ass ወይም ሜዳ ሃያ ምንለው ማለት ነው ወይም ዜብራ okay እነሱ ነገሮች ይዛል እነዚህ ምንድናቸው herbivorous ከምን እንስሳት ይመደባሉ ከgame animals and carnivorous ደሞ ስናይ ከስጋ በል ደሞ እንደ lion leopard and cheetah ምን ምን እንደ አምበሳ አምበሳ never እንዲሁም አቦሸማኒ የሚባሉ carnivorous ወይም ስጋ በል አሊማልሶች አሉ ስለዚህ giraffe wild ass zebra lion leopard እና leopard እና cheetah ከgame animals ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው ብዙ ጊዜ እት ነው የሚገኙት grassland ላይ ነው የሚገኙት grassland ላይ next ሶስተኛ arboreal ወይም tree animals የሚባሉት አሉ these animals are animals that climb up trees ethiopian arboreal animals such as the columbus monkey ape baboon it is are mostly found in the rainforest regions of ethiopia arboreal ምንላቸው ዛፍ ላይ ተንጠልጥለው የሚኖሩ ወይም ዛፍ መሰቀል የሚቸሉ የአኒማል አይነቶች ናቸው ወይም ክላይምፕ የሚያደርጉ ትሪ ክላይምፒንግ አኒማልስ ለምሳሌ እንደ እንደ ሞንኪ ሞንኪ ወይም ጦጣ ማን ነው ዝንጀሮ ምንለው ኤፕ ወይም ጦጣ ምንለው ባቡንም የዝንጀሮ ዝርያ ነው ስለዚህ እነሱ ነገሮች ምንላቸዋልን አርቦሪያል አርቦሪያል ብዙ ጊዜ እነ የሚገኙ ተሬን ፎሬስት ሪጅን ኦፍ ኢትዮጵያ ላይ ይገኛሉ አራተኛ አኩዌቲክ አኒማል አኩዌቲክ ደግሞ የውሃ አካባቢ የሚገኙ the creatures are animals that live in the lake and river for example hippopotamus uh, fish and crocodile the gumari and the asa uh, yemasasalu uh, animals ush demo bewha ust weim be lake be hike weim be wenz ust yeminoru ye ensa aynatoch nacho minlachwalen aquatic animal aquatic aquatic malat water malat next ደሞ bird ነው bird ወይም of of ethiopia has different kind of uh, both endemic and uh, migratory birds for example fish eagle uh, pelican uh, gigs abyssinia ground horn bill and flamingos እነዚህ ምን እንደናቸው የአዋፍ ዝርያ ናቸው የአዋፍ ዝርያ እንግዲህ endemic ማሉ migratory ማለት ያ ማለት ማለት ነው ብርቅዬ ብርቅዬ የሚያልሆኑ ማለት ነው የትኛው የሚያገሪቱ የትኛው የትኛው ቦታ ላይ ያሉ የአፍ ዘርያዎች እና ብርቅዬ ቀደም ላይ አይተናቸዋል ምን ያህል ብርቅዬ የአፍ ዘርያ እንዳለን ኦኬ ስለዚህ እነሱ በአጠቃላይ የአፍ ዘርያ ይባላሉ ማለት most of them are found in the rift valley and i mean in the rift valley sanctuary and forest land የታካቢ ይገኛሉ ብዙ ጊዜ እነዚህ የአፍ ዘርያዎች rift valley ወይም ስምጥ ሾሎቆ አካባቢ ላይ የሚገኙ ናቸው ስድስተኛ እና የመጨረሻው endemic animal ወይም ብርቅዬ እንሳ ነው ብርቅዬ ወይም endemic እንላቸዋለን these are a wild animal found only in ethiopia አገራችን ኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ የዱር እንስሳዎች ናቸው endemic animals እንላቸው these days ethiopia's endemic animals exist in only very small number በዚህ ጊዜ እንግዲህ እነዚህ ብርቅዬ እንሳት በጣም በትንሽ እየመጣ ነው የሚገኙት they inhabit highland and other areas they are also at a great risk of extinction እንግዲ ለመጥፋት እየተቃረቡ ያለበት ሁኔታ ነው ያሉት እነዚህ ብርቅዬ እንስሳት በትንሽ የመጠን የተወሰነ ቦታ ላይ ነው የሚገኙት the following are some of them አንደኛው ዋሌቤክስ ነው ዋሌቤክስ ዋሌቤክስን ተቆታላችሁ ወይም wild goat wild goat ይሏል goat ስለሚመስል ወይም ፍየል ስለሚመስል ነው foundin የትገኛል semen mountain ወይም የሰሜን ተራሮች በሄራይ ፓርክ ላይ ይገኛል የዋሌ ቤክስ ይባላል ቀጥሎ mountain niala ወይም ደጋጋ ዘን ትባላለች mountain niala ወይም niala ምትባለው የትገኛለች ባይ mountain ላይ ትገኛለች ቀጣይ ደግሞ ጭላዳ ባቡን ወይም ግላዳ ግላዳ ወይም ጭላዳ ለማለት ሊሆን ይችላል 
ግላዳ ነው ያለው እንዲሁም ጭላዳ ባቡን ብለን ነው እኛ ምናውቀው ጭላዳ ዝንጀሮ ምንለው ማለት ነው ሰሜን ሃይላንድስ ወይም የሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ ላይ ትገኛለች ኦኬ ኔክስት ሚኒሊክስ ቡሽቡክ ኦኬ ሚኒሊክ ቡሽቡክ የምትባል ወይም የሚኒልክ ድኩላ ድኩላ ሚላታል የሚኒልክ ድኩላ የት ነው የምትገኘው ሸዋን ኤንድ ባሊስ ኦፍ ሃይላንድ ወይም ባሊ ቤራይ ፓርክ ላይ ወይ ባሊ ተራሮች አካባቢ ላይ የምትገኝ ነች የሚኒልክ ድኩላ and next ሰዋየን ሰዋየን ሃርት ቢስት ወይም ኮርቄ የሚባል ኮርቄ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃችሁ ኮርቄ የምትባለው ደግሞ found in the nature reserve ቤራይ ፓርክ and ሰንካሌ ሳንክተሪስ የታካቢ ነው በኋላነት ነጭ ሳር ቤራይ ፓርክ የሚባል ቦታ ላይ ተቀያለ ኮርቄ የሚባሉት ኮርቄ የሚባሉት ለክ እንደምን እንደሚመስሉ እንደ ድኩል አይነት የሆነ አጮጮሃቸው እንደ ጥጃ ሲጮ ተሰማቸው ለክ እንደዛ አይነት ነው ድምጻቸው ሰሜን ፎክስ ወይም ቀይ ቀበሮ ሰሜን ፎክስ ወይም ቀይ ቀበሮ ቀይ ቀበሮ የሚገኝ የት ነው ባሌ ቤራይ ፓርክ እና የሰሜን ተራሮች ቤራይ ፓርክ ወይም ሰሜን ሃይላንድስ ላይ ትገኛለች ሌላው ዋይልድ አስ ዋይልድ አስ የዱራ ሃያ የሚባለው ወይም የዱራ ሃያ ማን ነው ዜብራ ምን ነው ማለት ነው ዜብራ found in the afar in the south east lowland የታካቢ ትገኛለች አፋር አካባቢ ላይ ትገኛለች ይችላል ስለዚህ እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ እንደ ሜካኒማል ናቸው ብርቅዬ እንስሳቶች ግን they are in a great risk of extinction ለመጥፋት እየተቃረቡ ያሉ ናቸው በተቻለ መጠን ጥበቃ እየተደረገላቸው ይገኛል ግን ያው በተለያዩ ፋክተሮች አማካኝነት እየጠፉ ይገኛሉ ማለት ነው this rare animal especially the wallaby bex and the semen fox are approaching extinction እንግዲህ wallaby bex wallaby bex የሚባለውና ሰሜን ፎክስ ወይም ባጭሩ ቀይ ቀበሮ በመጥፋት ላይ ያሉ በጣም ትንሽ እየመጣን ያሉ ናቸው እነዚህ የዱር እንስሳቶች ዋሌቤክስ እና ሰሜን ማውንቴን ማን ነው ሰሜን ፎክስ ወይም ቀይ ቀበሮ የሚባሉ ጣፉ ማለት በዚህ ምድር ላይ ዋሊያ የሚባል የዱር እንስሳ አይደለም ቀይ ቀበሮ የሚባል ማይኖር ማለት ነው ልክ በታሪክ ዳይኖሰር የሚባል እንስሳ አለ እየተባለ እንደምን ነገረው ሁላ ዋሌቤክስ የሚባል እንስሳ ሆነ በረ ቀይ ቀበሮ የሚባል እንስሳ ሆነ ነበር አሉ ምናምን የሚባል ታረቱ ብቻ ነው የሚደርሰን ማለት ነው ካጠፉ ማለት ነው ኦኬ ሶ ጋይስ እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር አጠቃላይ ዩኒቱም ይሄን ነው የሚመስለው ኤክሰርሳይዝ ብቻ ነው የሚቀረን ኤክሰርሳይዙን ደግሞ በኤክሰርሳይዝ አካውንታችን ነው ምንሰራው ኤክሰርሳይዝ አካውንታችንን በተደጋጋሚ እየነገርኳችሁ ነው እዚህ ዋን አካውንት ስር ላይ ተቀምጦላችኋል ሰብስክራይብ አድርጉት የተለያዩ ሳብጀክት ኤክሰርሳይዞችን የምታገኙበት ቻናል ነው ማለት ነው ሶ በሚቀጥለው የምንገናኘው አዲስ ዩኒት ይሆናል ዩኒት ፎር ፖፕሌሽን ኤንድ ዴሞግራፊ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ቶፒክ ይኖራል ማለት ነው እስከዛው ድረስ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ መልካም ጊዜ ባይ ባይ